మెదక్ నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయినాము ఇప్పుడే చంద్రభవన్ అనే హోటల్లో అయితే టిఫిన్ చేసినాము పూరి తిన్నాం బాగానే ఉన్నాయి పూరి టేస్ట్ ఓకే గుడ్ టేస్ట్ చేయొచ్చు దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఏడుపాయల టెంపుల్కి అయితే వెళ్తున్నాం టైం వచ్చేసి లిటరల్లీ లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది అక్కడికి వెళ్ళడానికి డెస్టినేషన్ టైం వచ్చేసి థర్టీ కి థర్టీ మినిట్స్ ట్వంటీ సిక్స్ మినిట్స్ థర్టీన్ కిలోమీటర్స్ అండ్ ఇంకా ట్వెల్వ్ లోపల రీచ్ అయిపోతే తొందరగా తొందర తొందరగా అక్కడ నాకు చూసేసుకొని ట్వెల్వ్ థర్టీ లోపల స్టార్ట్ అయిపోయి తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి చాలా లేట్ అయిపోయింది ఇప్పటికే చాలా బాగుంది అసలు క్రేజీ ఉంది ఈ రోడ్ వచ్చేసి ఏడుపాయల అమ్మవారి టెంపుల్కి వెళ్ళే రోడ్ మెదక్ టు ఏడుపాయల అమ్మవారికి వెళ్ళే రోడ్ సో మధ్యల మధ్యల ఇటువంటి జరుగుతుంటాయి మాములు కొంచెం గట్టిగా స్పీడ్లు ఉన్న వెనకాలలో వేసేస్తుంటారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండ్ మాకు రైట్ సైన్స్ ఉంటాయి చాలా మటుకి రైట్ సైన్స్ని పాటిస్తుంటాం అన్నట్టు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను రోడ్ క్యాప్టెన్ అని అన్నా కాబట్టి నేను సైన్స్ తీసుకుంటా ఇట్లా టూ లెగ్స్ కిందికి పెడితే స్లో అయిపో అని లేకపోతే ఎదు ఎదురుగా ఏదో డిస్టర్బెన్స్ ఉంది ఆగండి అని సంథింగ్ లైక్ దాట్ తర్వాత చేయి పైకి చూపించడం చాలా సైన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ పాటించుకుంటూ పాటించుకుంటూ మేము రైడ్ అయితే చేస్తాం చాలా బాగుంది అసలు హైవే క్రేజీ ఉంది వావ్ అమేజింగ్ ఫొటోస్ వస్తాయి దిగాలనుకుంటే వెనకాల గుట్ట ఇచ్చి వాడేయచ్చు లొకేషన్ అసలు ఇది స్ట్రేట్ వచ్చినాక 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 ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ తర్వాత అయితే సడన్గా మనకు ఒక రైట్ డైవర్షన్ అయితే ఉంది ఆ రైట్ డైవర్షన్ నుంచి ఒక టూ కిలోమీటర్స్ లోపలికి వెళ్తే మనకు టెంపుల్ అయితే ఉంది అండ్ ఒక మనం ఇంకొక బైక్ రావాలి సో ఆ బైక్ కోసం అయితే వెయిటింగ్ వచ్చిరా సో మధ్యలో మనకి ఇట్లా బ్రిడ్జ్ అయితే వస్తుంది ఈ ఆఫ్ రోడింగ్ స్ట్రెచ్లో సో ఈ బ్రిడ్జ్ దాటినాక మనకి అటు పక్కకి ఇట్లా ఒడ్డులో ఉంటుంది అన్నమాట టెంపుల్ సో ఇక్కడ ఉంటుంది టెంపుల్ కనిపిస్తుందా ఇది అన్నమాట సీన్ వచ్చేసినాం అన్నమాట టెంపుల్ దగ్గరికి ఇవన్నీ టెంపుల్ ప్రెమిసెస్ చాలా అంటే చాలా టెన్స్ అయితే వేసారు ఇవాళ సండే కాబట్టి కొంచెం రష్ కూడా ఎక్కువ ఉంది సో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే బైక్స్ అక్కడ దాకా వెళ్తాయి పోండి అని చెప్పారు సో అందుకని ఇంకా బైక్లు దిగకుండా పోతున్నాం మేము అండ్ దిగినా కూడా మాకు కొంచెం ఇబ్బంది ఏంటంటే ఇంకా బైక్ లాండ్ ఎన్నో పెట్టి సామాన్ మొత్తం మోసుకుంటూ పోవడము సో అనుకున్నది ఏంటంటే బండ్లు ఏడదాకా పోతే ఆడదాకా పోదాం దాని తర్వాత చూద్దాం అని చెప్పి జరగండి అమ్మా జరగండి మాకు కొంచెం దారి ఇవ్వండి వచ్చింది టెంపుల్ సో ఏడుపాయల దుర్గా భవానీ అమ్మవారు టెంపుల్ అనే పేరు ఇనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏడుపాయలు ఏడుపాయలు అంటే సెవెన్ స్ట్రీమ్స్ సెవెన్ స్ట్రీమ్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ చూడలేము ఎందుకంటే ప్రజెంట్ అక్కడ వెనకాల ఒక కోనేర్ లాగా ఉంది అది ఒకటే కనిపిస్తుందంట సో ఇంకా అట్లా సెవెన్ ఉంటాయంట మొత్తం ఆ సెవెన్ కూడా వాటర్ వస్తేనే కనిపిస్తాయని చెప్పారు సో ఇప్పుడైతే చూడలేము అండ్ ఇక్కడ వెనకాల సంతాన గుండం అంట లైక్ నాకు తెలిసి ప్రెగ్నెన్సీ కోసం అట్లా మనం చేస్తుండొచ్చు అండ్ అక్కడ వెనకాల టెంపుల్ అయితే ఉంది చాలా అంటే చాలా రద్దీగా ఉంది వాళ్ళ సండే కాబట్టి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ పబ్లిక్ అయితే ఉన్నది అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత పబ్లిక్ ఉంటారని టూ ప్లేసెస్లో కూడా అసలు ఇంత పబ్లిక్ ఉంటారని అయితే అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ రైడ్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయింది మన వాళ్ళు అందరూ ఎంజాయ్ చేసిరని అనుకుంటున్నా వీడియోస్ అక్కడక్కడ కొంచెం లాగ్ అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ ట్రై చేస్తాం మంచిగా తీయడానికే అంతే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఏడుపాయల టెంపుల్ కూడా 
కొన్ని షార్ట్స్ అవి ఏమైనా తీస్తే పెట్టేస్తా చూడండి ఇంకా గుట్టలల్ల 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 కేక్ పట్టుకోవచ్చు మన అన్ని చూద్దాం చూద్దాం అంటారు ఏముంది బ్రా పైన పైన ఏముంది సో అలా అక్కడెక్కడ నుంచో మొత్తం ఎక్కి 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 పైన కొండలలోకి అయితే వచ్చినాము లిటరలీ ఎంజాయింగ్ ఎలాట్ సో కాల్స్ వస్తున్నాయి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా చిన్న ఉంటే ఫస్ట్ ఏమైంది నేను ఈ ఆడుకుంటున్నాం అప్పుడు ఎప్పుడు నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్ లో అదే ఈడ ఆడుకుంటున్నాం మేము ముగ్గురం రాదు బామ్మడు ఉండే అటు అటు పోయిండు అటు జారిపోయింది ఇప్పుడు సో మనోడి ఈడ దాకా వచ్చిండంట దాని తర్వాత ఎవరో దుంకి సేవ్ చేసిరా లేకపోతే పెద్ద కథ అయితే ఉండే అప్పుడే వామో వామో ఈ ట్రాఫిక్ ఏందయ్యా సామె ఈ జనాలు ఏందయ్యా సామె అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఈ సుంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ క్రైసిస్లో అయిపోయింది పని మొత్తం అయిపోయింది మాది ఇంకా అస్సలు అంటే అస్సలు ఓపిక లేదు నేను నా రైడింగ్ జాకెట్ తీసేసిన సూరజ్కి ఇచ్చేసిన అయిపోయింది ఇంకా పని మొత్తం బండి ఎటు పోతుందో కూడా అర్థం కావట్లే అమ్మో అమ్మో అమ్మమ్మో జరగండి అయ్యా స్వామి ఓపిక లేదు ఫస్ట్ ఇంకా తొంభై కిలోమీటర్లు బండి తోలాలి చూసారా అస్సలు పిచ్చి లేస్తుంది అర్థం కావట్లే అసలు ఏం జరుగుతుందో అనేటిది ఏం మాట్లాడుతున్నానో ఎటు తోలుతున్నానో అంటే చాలా రోజులైంది ఫస్ట్ ఒకటి రైడ్కి రాక దానికి తోడు ఈ రైడింగ్ జాకెట్ అలవాటు పోయింది టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ లిటరలీ అంటే ఇదంతా లైక్ ఎంజాయ్మెంట్ కిందకే బట్ స్టిల్ ఏంటంటే ఇలా అవుతుంది పొజిషన్ అని చెప్పడం అంతే మీకు నేను దీన్ని ఏందో రీజన్ చేయట్లేదు అండ్ మన వాళ్ళు అందరూ అక్కడ ఆగిన అన్నారా ఏమని చెప్పారు నాకు ఎవరు పరిస్థితులు ఎట్లున్నాయో మొక్కలు చూసి అర్థమైతే నేను జ్వరం ఎలా మాట్లాడుతున్నా నాకు ఏం తెలియకుండా బట్ ఆబ్వియస్లీ మళ్ళీ వీడియో చూసేటప్పుడు తెలుస్తుంది లేదు కానీ సో మన వాళ్ళు ముందట పోతూనే ఉన్నారు ఇక్కడ దీనిలో నుంచి వస్తున్నాం అనమాట మనం దీనిలో నుంచి వచ్చి రైడ్ తీసుకొని ఇప్పుడు వేరే హైవేలో అయితే వెళ్తున్నాము రావడం నాకు అసలు అలవాటే లేదు ఈ ప్లేస్ కానీ ఈ ఊరు కానీ కానీ హైవేస్ మాత్రం సూపర్ ఉన్నాయి అబ్బా చాలా అంటే చాలా సూపర్ ఉన్నాయి 
ఒకరి కాడ సిక్స్ బైక్స్ అయ్యా ఈ కార్ని సర్కులేట్ చేసేసినాం మనం కార్ని రౌండ్ అప్ చేసినాం అరే గలీజ్ ఉంటుంది అయ్యయ్యో సో నాకు ఇట్లా ఈ చెట్లు చూస్తుంటే నాకు ఒడిశా రైడ్లో లాస్ట్ డే లైక్ బ్రహ్మపూర్ టు జైపూర్ వెళ్ళే రోజు మంచి టర్నింగ్స్ పిన్ వెన్ టర్నింగ్స్లో గర్ల్స్లో పెద్ద పెద్ద చెట్లు సిఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళతో ఇట్లా జబర్దస్త్ ఉండే అనమాట అదంతా గుర్తొస్తుంది నాకు ఇదంతా నర్సాపూర్ ఫారెస్ట్ పార్క్ అంట సో ఇప్పుడు మనకి కండ్ల కోయాలో ఆక్సిజన్ పార్క్ అనమాట ఉంటుంది సో ఇది కూడా సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఫారెస్ట్ పార్క్ అంట బాల్నగర్ సారీ ఇది ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అనమాట ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కన్నా ముందైతే ఆగినాము ఇంకా గండి మైసమ్మ దగ్గర ఇంకొకసారి ఆగి అక్కడ నుంచి స్ప్లిట్ అయిపోయే వాళ్ళు స్ప్లిట్ అయిపోతారు ఇంకా దాని తర్వాత చూడాలి ఏమైతుందో ఇదేంది ఇట్లా డబ్బుల్ ఉంది ఇదేందో నాకు అర్థం కావట్లే అంటే ఇది రింగ్ రోడ్ అది రింగ్ రోడ్ ఏది అబ్బా రింగ్ రోడ్ అసలు ఇది నాకు తెలిసి సర్వీస్ రోడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు అది ఇది రింగ్ రోడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు లైక్ దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఫర్ బోత్ టోల్ బూత్ అహెడ్ అండ్ దాని ఈ రోడ్కు ఉంది కాబట్టి ఇదే రింగ్ రోడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అది సర్వీస్ రోడ్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది అట్లా సో టైం వచ్చేసి లిటరలీ టూ థర్టీ ఏమి అవుతుంది మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ అనుకుంటే సెవెన్ థర్టీ స్టార్ట్ అయితే ఇప్పుడు లైక్ లిటరలీ సెవెన్ అవర్స్ సెవెన్ అవర్స్ తర్వాత ఇక్కడ గండి మేసమ్మ చౌరస్తాలు అని అయితే ఆగినాము అండ్ అందరిని అందరు మమ్మల్ని చూస్తున్నారు ఆబ్వియస్ అది అయితే ఇంకా ఇక్కడ నుంచి స్ప్లిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి మార్నింగ్ సెవెన్ బైక్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సిక్స్ బైక్స్ ఉన్నాయి ఇంకొద్దిసేపట్లో ఫైవ్ బైక్స్ దాని తర్వాత ఇంకా అందరం స్ప్లిట్ అయిపోతాం సో ఫస్ట్ ఇప్పుడునే స్ప్లిట్ అయ్యాడు థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ అదే అన్నమాట సంగతి ఇంకా బ్లాగ్ ఎండ్ చేద్దాం ఎండింగ్లో బదూర్పల్లి టు కొంపల్లి రోడ్లోనైతే ఉన్నాం ఈ రోడ్ అయితే అబ్బా అలవాటు అయిపోయింది అబ్బా ఇది కూడా గట్టిగా అలవాటు అయిపోయింది ఎంత గట్టిగా అలవాటు అయిపోయింది అంటే చాలా గట్టిగా అలవాటు అయిపోయింది ఈ రోడ్ అండ్ ఇంకా మన ఫైనల్ డెస్టినేషన్ వచ్చేసి నాకు తెలిసి అప్రాక్స్ ఒక సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది నాది నాట్ మోర్ దెన్ దాట్ అండ్ ఆ బండి మళ్ళీ వన్ పాయింట్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎఫ్కి అయితే వచ్చేసింది ట్రిప్ ఎఫ్కి అయితే అంటే ఫైవ్ ట్వంటీ రూపీస్ పెట్రోల్ ఆడికాడికి కరెక్ట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే నేను ట్రిప్ ఎఫ్ ట్వంటీ ఉన్నప్పుడేమో పోయించిన ఇంకా రూమ్కి పోయేసరికి ట్రిప్ ఎఫ్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ అవుతుంది ఈజీగా టెన్ అవుతుంది ఫైవ్ ట్వంటీ రూపీస్ పెట్రోల్కి స్వాహ ఇవ్వాలా సో మొత్తానికి అయితే వచ్చేసినాం మన రూమ్ దగ్గరికి నా ఫ్లాట్ దగ్గరికి ఈ సెనా ఏమో పాటలు కంటిన్యూస్గా వాడుతూనే ఉన్నది అసలు గ్యాప్ రెస్ట్ ఏం తీసుకోవట్లేదు థ్యాంక్ యూ సెనా